Hur viktigt är stönet? Stönet är otroligt viktigt också. <laughs> Bollen ska inte ner i en backen va? Då ska ni inte svinga neråt. Läkare där till exempel. Försök inte sätta så mycket skruv på bollen. Är det så att jag, ni möter någon som sätter ganska hårda slag från bakplan? Använd deras fart. Bra Adam. Eh, för de olika slagen. Nu är jag ju inte backhandspelare va? Nej. Nej, använd min fart. Bra. Tänk inte att ni alltid ska borsta bollen oavsett vad ni får för boll eller att ni ska trycka till bollen utan ni måste anpassa er. Yes, då har vi med oss Patrik och Adam Gustafsson här. Och vi ska gå igenom mitt favoritslag, backhand volley. Hey! Hey! Det är en hel del att tänka på. Är det någon vid ni ska se så är det fan denna. Det är fan denna. Yes. Dags att ta fram och slipa på kniven. Utgångspunkt. Här någonstans. Vill ni ha någon referenspunkt så kan ni alltid tänka att ni ska stå mellan dessa två stolpar men närmare den bakre. Ungefär 4 meter från nätet och det är ju till för att ni vill inte stå för nära. För att få ni snabba bollar på er då kommer ni bara blocka dem. Då kommer inga, era volleys inte bita. Ni kommer, ni, kommer inte liksom, ni kommer inte hinna möta bollen utan ni kommer bara blocka. Vilket ger de andra i sin tur mer tid. Och det är ganska lätt att lobba över en spelare som står nära, linjen, äh, nära nätet. Och tanken är ju att när man väl står framme vid nät så vill man behålla nätet och spela till sig läget för att döda bollen. Och som alla vi människor är gjorda, vi är snabbare framåt än bakåt. Så att därför kan man stå lite längre bak utan att tappa nätet. Men backhand volley, vad är viktigt då? Jo, racketen högt upp när ni väntar på bollen. Jobba lite bredare med fötterna här. Och alltid ha splitstep hela tiden när ni väntar på bollen. När bollen väl kommer, vrid upp över kroppen först. Ser ni? Fram med höger axeln. För mig som är högerhänt. Vänster axeln för dig Adam som är vänsterhänt. Racketen ska inte vara bakom kroppen. Det är det vanligaste felet man gör när man vrider upp kroppen. Utan försök att behålla den framför er. Och när ni väl ska träffa bollen då tar ni steget framåt. Bam! Och då sträcker ni ut er. Märk nu att jag använder vänsterarmen också. Det är att jag vrider upp och när jag ska träffa bollen, boom, öppnar jag upp mig. Ta alltid steg framåt och låt kroppen följa bollriktningen. Siktar jag ditåt, då ska racketen och kroppen gå ditåt. Siktar jag åt andra hållet, då går kroppen och racketen ditåt helt enkelt. Mm. Så få med kroppsvikten, få med racketen åt den riktningen ni siktar. Vi kan ta några testslag här. Mm. Nu spelar vi den cross, kort förberedelse. Där tar jag steget framåt, tillbaka. Där, tillbaka. Där. Där. Och där ser ni att kroppen och racketen går åt sidan och i samma riktning som jag tar steget. Skulle jag sikta åt andra hållet, då tar jag ju steget ditåt. Kom här igen. Där. Samma sak med racket. Där, racketen följer ditåt. Där. En annan viktig grej är att man inte ska bryta slaget, som ni såg där. Ni får mer skruv på bollen, men ni får ingen fart, ni får ingen vikt om ni bryter handleden. Mm. Så håll den stilla och så svinga framåt istället. Rakt fram, dit ni siktar. Då får ni bättre tyngd i bollen. Så att om ni vill se hur en volley ska se ut, kolla här. Hur viktigt är stönet? Stönet är otroligt viktigt också. Det ger er 10% av slaget. Mm. Nu är det dags att se Adam och PPs volley. Kör vi Adam. Där är jag, bra. Och så svinga framåt. Där är jag. Använd höger armen bakåt. Där är bra. Här ser vi klart och tydligt att Adam svingar racketen framåt. Han använder sin stödarm vilket är höger armen och svingar bakåt. Där. Där. Bra där. Yes, nu är det dags att kolla på PPs volley. Här, okay. kör vi. Där ja. Sidan till, bra. Sidan till, bra. Fram med kroppen, Oj. en gång till. Fram med kroppen, där ja. Fram med kroppen, bra. Där och använd stödarmen, vänsterarmen bakåt, yes. Bra, spela bollen djupt, släng racketen framåt, bra. Där ja. Okej, okay. ett vanligt fel som många gör ni, om ni missar volley i nätet så är det oftast för att man svingar neråt istället för framåt. Mm. 
Tänk bara på vart bollen ska. Bollen ska inte ner i en backe, va? Då ska ni inte svinga neråt. Utan nu i detta fallet spelar ni volley som är ganska djup. Då måste racketen gå framåt. Framåt hela tiden. Och aldrig neråt. Kollar vi på Adams volley så ska vi... Jag kommer variera slagen. Och då gäller det liksom att anpassa slagen också. Väldigt viktigt. Får man en boll under nätkanten spelar, man, spelar vi den plattare, lite flackare. Får vi en boll över nätkanten då kan vi borsta till den lite mer. Får vi en snabb boll mot oss, kort förberedelse. Där jag kommer och så spelar vi den flackare där till exempel. Försök inte sätta så mycket skruv på bollen. Kör vi här. En låga flackare, bättre. Bara placera bollen, bra. Kommer snabb, bra. Använd min fart, där ja. Den kan vi sätta mer tryck på, kommer. Tryck, där ja. Igen. Där. Låg. Styr. Styr. Där, jag kommer. Fortsätt här några bollar, Adam. Där, använd min fart nu när jag sätter tryck. Bra. Flacka den. Igen. Ner med racket. Ja, en gång till. Ännu flackare. Bättre. Sätt tryck. Bra. Där, ja. Snyggt. Där fick vi se olika volleys. Det är viktigt att anpassa rätt slag. Är det så att jag, ni möter någon som sätter ganska hårda slag från bakplan, använd deras fart så får ni en snabb boll mot er. Använd den styrkan så att det, behöver, det enda ni behöver göra är att tajma in slaget, kortare förberedelse och så förlängs slaget. Får ni en boll under nattkanten, se till att inte börja här uppe. Det är väldigt lätt hänt eftersom ni står i en utgångsposition som är här uppe. Så fort ni får en låg boll, ner med racketoppen. För så länge ni har racketoppen uppe, då kommer ni svinga uppifrån och ner. Mm. Och det vill vi undvika om bollen är under nätkanten. Är bollen över nätkanten, fine, då ska ni börja här. Och så ska ni borsta till den och svinga framåt. Bra Adam! All right Patrik, då kör vi. Ja. Jag kommer blanda volley, ni kommer, du kommer få låga, lösa, hårda, snabba och sen så andra bollar där du har tid att sätta mer tryck. Men tänk att tekniken alltid är densamma. Ja. För de olika slagen. Nu är jag ju inte backhandspelare va? Nej. Men nu kör vi. Kommer. Får vi den låga. Där ja. Bra. Får den snabb. Där. Använd min fart. Bra. Låg. Flack. Exakt. Den är flackare. Bra. Placera bollen bara. Snyggt. Höger. Där ja. Bra. Mycket bra Patrik. Fortsätt här. Sidan till. Använd högerarmen. Bra. Flacka den. Bra. Flacka den. Använd min fart nu. Där ja. Använd min fart. Fortsätt. Nu mer tid. Den här borstar vi. Och sista. Bra där. Praktiskt exempel att, han tar, att man ska ta rätt beslut för bollen man får. Så att tänk inte att ni alltid ska borsta bollen oavsett vad ni får för boll. Eller att ni ska trycka till bollen. Utan ni måste anpassa er efter den bollen ni får. Så glöm inte, ni kan få tre olika volleys. En som är under nätkanten, där spelar vi lite flackare och enklare. Bollen över nätkanten, kan vi borsta till oss och liksom sätta mer tryck. Och får ni en snabb boll, använd den farten. Ta ett kort steg eftersom ni inte har tid. Kort steg och kortare sving. För farten kommer redan från andra sidan. Right. Yes. Back and volley check. Back and volley check. Teknik i alla fall. Tekniken ja. Och sen då gör vi en uh, separat video med hur man ska tänka med placering och vart man ska försöka sätta bollen nu när man har övat in uh, tekniken. Exakt, så när tekniken sitter där så ska vi tänka eller träna på vart vi ska slå bollen. Precis. Så gillar ni denna så lägg gärna en like så Simon, Simons ego inte går åt helskotta och uh, håll utkik efter de andra träningsvideorna som också finns här på kanalen. Merci. Merci.